சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமியில் டெய்லி நீட் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது அனிமல் கிங்டமில் சிமெட்ரிக்கு அடுத்து ஜெர்மினல் லேயர்ஸும் சீலும் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லாமே அலிமெண்ட்ரி கேனலில் வச்சுக்கலாம் நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அலிமெண்ட்ரி கேனலில் வச்சு அடுத்து ஒரு ரெண்டு இஷ்யூ வருது உதாரணத்துக்கு நம்ம எப்படி உருவாகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போமும் ஓவமும் ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து ஜைகோட் உருவாகுது இந்த ஜைகோட்டானது நிறைய செல்ஸாக டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒரு எம்ப்ரியோவை தோற்றுவிக்கும் இந்த எம்ப்ரியோ வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு மனுஷனுக்கு எல்லா விலங்குகளுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் எம்ப்ரியோ இருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த சை ஷேப்பில் இருக்கும் நம்ம பின்னாடி எவல்யூஷன் பற்றி படிக்கும் போது இதுக்கு தெளிவாக பார்ப்போம் இந்த எம்ப்ரியோவில் இருந்து தான் எல்லா ஆர்கன்ஸும் வளருது ஸோ இந்த எம்ப்ரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஜெர்மினல் லேயர் சரியா ஸோ நம்ம இதை புரியறதுக்காக நம்ம படத்தை எப்படி வரையலாம் மூணு ஜெர்மினல் லேயர் இது எக்டோடர் இது நம்ம ரவுண்டாக வரையலாம் ஸோ எக்டோடர் வெளியில இருக்கிறது உருவாகும் நடுவில் இருக்கிறதுல இருந்து மசில்ஸ் உருவாகும் உள்ள இருக்கக்கூடிய மற்றும் சில உறுப்புகள் உருவாகும் எல்லா உடல் உறுப்புகளும் நம்ம ஒரு காலத்தில் எப்படியோவா இருக்கும் போது இந்த மூணு லேயர்லையும் இருந்து தான் வந்துருக்கு சில அனிமல்ல லோயர் அனிமல்ஸ்ல ரெண்டே ரெண்டு ஜெர்மினல் லேயர்ல இருந்து வந்துருக்கு அதனால அதை என்ன அதை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டிப்ளோ பிளாஸ்டிக்னு சொல்லணும் பிளாஸ்ட் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல நிறைய மீனிங் வரும் இந்த இடத்துல செல் டிவிஷனை குறிக்கும் செல் பகுப்படையும் உருவாக தொடர்ந்து <laughs> உடல் குழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் சொல்லுவாங்க சீல்னாலே குழி குழின்னு அர்த்தம் சரியா ஓகே அதனால தான் நம்ம சீலன் ரேட்டான்னு சொல்லுவோம் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா போன கிளாஸில் அலிமெண்ட்ரி கேனல் குழி மாதிரி இருக்குது அதனால இது சீலன் ரேட்டா ஸோ சீலம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எப்படியோ வந்து மல்டி செல்லுலர் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் மல்டி செல்லுலர் நம்ம கட் பண்ணும் போது வெளியில் ஒரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் இது எக்டோகிராம் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் இது எண்டோடர் ஸோ இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது தான் டியூப் அதாவது அலிமெண்ட்ரி கேனல் ஒரு ஆர்கன்சத்தை நம்ம இந்த மாதிரி உன் ஒரு டியூபாக கற்பனை பண்ணோம் அப்படின்னா நட்ட வெளியில் இருக்கிறது எக்டோடம் நடுவில் இருக்கிறது அலிமெண்ட்ரி கேனல் இது எண்டோடர் அதாவது ஒரு டியூபுக்குள்ளே ஒரு டியூப் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்கன்சத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு உடம்புக்குள்ளே ஒரு டியூப் இருக்கு அந்த டியூப் தான் அலிமெண்ட்ரி கேனல் நம்ம சொல்லணும் இப்ப இந்த அலிமெண்ட்ரி கேனலுக்கும் வெளியில இருக்கக்கூடிய லேயருக்கும் இடையில எந்த லேயருமே இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் சொல்லுவோம் இதுல மூணாவது லேயர் இருந்ததுன்னா ஓகே ஸோ இது வந்து எக்டோட எண்டோட ரெட்டா இருக்கிறது எண்டோட பிளாக்டா இருக்கிறது எக்டோட ஆனா சில ஆர்கனிசத்துல நடுவில் ஒரு லேயர் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இதை நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா மீசோடம் 
அலிமெட்ரிக்கும் மாற்றங்களும் மாற்றம் <laughs> அதனால மாற்றம் அடையல அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை டியூப் நேர ஒரே ஒரே ஒரு சிங்கிள் டியூப் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம ஆர்கானிசம் வந்து பொழுதன்னைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி கா பொழுதன்னைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தா மற்ற லைஃப் ப்ராசஸ் எப்போ பாக்குறது இல்லையா ரெஸ்பிரேஷன் மற்ற இதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி பாக்குறது ஸோ இதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது அதனால இந்த டியூப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு மாற ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் இறைப்பை இருந்தது அப்படின்னா இதுல நிறைய ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கிடைக்கிற நேரத்தில் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டைஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம எனர்ஜி எடுத்துக்கலாம் ஃபுட்டு எப்பவும் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது கிடையாது ஏன்னா ஃபுட்டுன்றது ஒரு ஆர்கனைசத்துக்கு இன்னொரு ஆர்கனைசம் தான் ஃபுட்டு எந்த ஒரு ஆர்கனைசமுமே அடுத்த ஒரு ஆர்கனைசத்துக்கு ஃபுட் ஆகிறத விரும்பாது ஸோ இந்த காரணத்தினால அலிமெண்ட்ரி கேனல்ல நிறைய மாற்றங்கள் வர வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது அப்படி கட்டாயம் இருக்கும் போது இந்த அலிமெண்ட்ரி கேனல்ல என்ன பண்ணுச்சுன்னா உடற்குழிந்தது சீலம் இல்ல அப்படின்னா ஸோ இது ரெண்டு லேயரும் இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டு லேயரும் செப்ரேட் பண்றதுக்கு ஒரு லேயர் இருக்க இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அதனால தான் என்ன வந்துச்சு மிடில் லேயர் வந்துட்டு மிடில் லேயர் என்ன பண்ணுச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த லேயர தனியாகவும் எந்த உடனும் தனியாகவும் பிரிச்சிச்சு உதாரணத்துக்கு இந்த மிடில் லேயர் எக்ஸ் எக்டோடர்ம தனியாக பிரிச்சிருச்சு எந்த உடம்ப தனியாக பிரிச்சிருச்சு இது ரெண்டும் இடையில பாடி கேவிட்டியே இருந்தது ஸோ இப்போ இங்கே பாடி கேவிட்டி எதை சுற்றி இருக்கும்னு நம்ம பார்க்குறோம் அலிமெண்ட்ரி கேனலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கேவிட்டின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதை சீலம்னு சொல்லுவாங்க சீலம் இல்லை அப்படின்னா ஏ சீலோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ப்ரிமிட்டிவ் அலிமெண்ட் இருக்கும் ஒரு சில உயிருக்கு சீலம் இருக்குமா இருக்காதான்னு கேட்டால் அலிமெண்ட்ரி கேனல் இருந்தால் தானே சீலம் இருக்கணும் இந்த அலிமெண்ட்ரி கேனலே இல்லை அப்புறம் ஜெல் ஃபிஷ்க்கு சீலம் இருக்குமா இல்லையான்னு கேட்டால் அலிமெண்ட்ரி கேனல் வந்து அப்போ தான் உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் தானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆக முடியும் ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பிளாட்டிகல் மீன்ஸுக்கு இருக்குமா இல்லையான்னு கேட்டால் விளைவிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அலிமெண்ட்ரி கேனல் அலிமெண்ட்ரி கேனல் நம்ம ரெட் கலர்ல போட்டோம் அதே போடுவோம் அலிமெண்ட்ரி கேனல் 
उपयोग 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 So, when in the other plan, I mean, I have told you, diploblastic, triploblastic animals, told you, diploblastic primitive, triploblastic advanced. What is that? That is, silo, told you, E silomate primitive, Sura silomate, Nadula silomate advanced. Silo means that is, animal type, that is, Nariya matrangal, Purva garam. So, this matrangal, one of its same type of character, digestion, Nariya, Trambada, Nadakarada, that is, it is. 